আজ একান্ত সংলাপের একটি বিশেষ পর্বে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব একজন বিশেষ অতিথির সঙ্গে তিনি এসেছেন অনেক দূর থেকে লন্ডন থেকে তার নাম জর্জ গ্যালোয়ে তার বয়স এখন পঞ্চান্ন তিনি উনিশশো সাল থেকে ব্রিটেনের এমপি হিসেবে কাজ করছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অর্থাৎ বাইশ বছর এক নাগারে তিনি এমপি আছেন ব্রিটেনে তবে এই মুহূর্তে তিনি যে নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেটি হচ্ছে পূর্ব লন্ডনের বেথনার গ্রিন এবং বৌ এলাকা জর্জ গ্যালোয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশে এসেছেন এবং তার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু এখন শুনতে পারব তবে তার আগে আমি ফিরে যাই অন্য কথায় জর্জ গ্যালোয়কে আমরা জিজ্ঞাসা করছি আপনি তো একসময় লেবার পার্টির এমপি ছিলেন আপনি গ্লাসগো হিলহেড এবং গ্লাসগো কেলভিন থেকে আপনি জয়ী হয়েছিলেন আসলে আপনি হচ্ছেন আপনার জন্ম হয়েছিল ডান্ডি শহরে স্কটল্যান্ডের ডান্ডির সঙ্গে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের মানুষ অনেক পরিচিত কারণ একসময় বাংলাদেশ যেটা জুট বা পাট আমরা প্রডিউস করি তৈরি করি সেটা কিন্তু অনেক ডান্ডিতে যেত আপনি লেবার পার্টিতে এমপি ছিলেন ওইখান থেকে কিন্তু পরবর্তীকালে লেবার পার্টি থেকে আপনি দূরে সরে দাঁড়ান এবং নিজের একটি পার্টি করেন যার নাম হচ্ছে রেসপেক্ট পার্টি এই ঘটনাটি কেন ঘটেছিল কবে ঘটেছিল আই জাস্ট এক্সপ্লেন টু মাই ভিউয়ার্স দ্যাট ইউ আর বর্ন ইন ডান্ডি অফ উইথ হুইচ উই আর ফ্যামিলিয়ার বিকজ আর জুট ইউজ টু বি এক্সপোর্টেড জুট টাউন ইয়েস and uh, and then you were also uh, mp from that area but your association with labor party was somewhat strained and your ways parted why did it happen and when did it happen well i was born into labor politics in dandi which as you say has this historic connection to bangladesh through the jute uh, trade we were known as jute town and i spent 36 years in the labor party almost 20 of them as a Labour Member of Parliament. I was one of the more senior of the mm-hmm. Labour parliamentarians. Mm-hmm. Mm-hmm. But it was my good luck or bad luck to be a specialist in affairs in the Arab world. And I knew the situation in Iraq better than the others knew it. And so I was the strongest voice against the sanctions followed by war and occupation on Iraq. In 2003? In the lead up to 2003, I campaigned against the sanctions and then as the uh, founder and vice president under Mr. Tony Benn, who is uh, well known here, I think, uh, we formed the Stop the War Coalition and I was the leading voice in Parliament, Mr. Benn was no longer in Parliament, against the idea of war with Iraq. And Mr. Blair decided that uh, the Labour Party was not big enough for the both of us and he forced me out. <laughs> And I would have been finished. He intended my mouth to be closed forever. But the Bangladeshi people of East London, of Tower Hamlets, picked me up, put me back on my horse, and sent me back into Parliament again in 2005. And I've never stopped talking ever since. Mr. Blair, on the other hand, is now in front of the war tribunal in London (laughs) and having a very difficult time. Everything that we said about Iraq turned out to be right. Everything that Bush and Blair said turned out to be wrong. Indeed, much of it turned out to be a deliberate falsehood. So vindication has come quickly, but unfortunately, more than a million people lie dead in order to vindicate us. Uni ja bolen tar shankipto Bangla hoche je uni jute town bolle jete porichito Scotland ne evo Bangla shonge jeta ekte oite shi shampur kache. Shekhan theke tini Labour Party korichen. লেবার পার্টির জন্য কাজ করেছেন প্রায় ছত্রিশ বছর যার মধ্যে বিশ বছর তিনি লেবার পার্টির এমপি হিসেবে কাজ করেছেন কিন্তু তার সৌভাগ্য বলুন বা দুর্ভাগ্য বলুন তিনি লেবার পার্টির পররাষ্ট্র বিষয়টি দেখাশোনা করছেন বিশেষত আরব দেশের বিষয়টি এবং সেখানে তিনি আরব দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি বুঝতে পারেন যে প্যালেস্টাইনের দুঃখ গাজার অধিবাসীদের দুঃখ বিশেষ করে যখন ইরাক যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছিল ব্রিটেন এবং আমেরিকার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের বিরুদ্ধে তিনি একটি অবস্থান নেন এবং তিনি মনে করেন এটা একটা অন্যায় যুদ্ধ হচ্ছে যে যুদ্ধের ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যা তথ্য 
এবং তিনি বলছেন এখন প্রমাণিত হয়েছে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্যের উপরে এই ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয়েছিল এবং তারই ফলে মিস্টার ব্লেয়ার এক ধরনের যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে কিন্তু বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং তিনি কিন্তু যা বলেছেন সেটা সত্যি হয়েছে অর্থাৎ তার মতামতি জয় হয়েছে কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করছেন এর মধ্যে দশ লক্ষ লোক ইরাকে মারা গেছে প্রায় ওয়ান মিলিয়ন আমি বুঝে বললাম এখন আমাকে বলুন যে রেসপেক্ট পার্টি নাম নিলেন কেন হোয়াই ডিড ইউ চুজ রেসপেক্ট পার্টি উইথম রেসপেক্ট stood for what we stand for. We respect ourselves, we say what we mean, we mean what we say, we respect other people, wherever they came from, whatever color they are, however they pray. We are the Labour Party that used to be. Mm -hmm. In the days of Peter Shore and other great yeah, yeah. Uh, figures, we are what they used to be.